Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với blog Star Điên Xe trong loạt bài hướng dẫn về giá vàng cơ bản Mình là Việt à, Bài hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn về cấu trúc Array ở trong Java Thì Array Trong các cái phần lập trình về Những cái ngôn ngữ uh, Spatcan và Java à, Và C thì các bạn khi mới học về lập trình thì các bạn đã tìm hiểu cấu trúc này rất kỹ rồi Thì ở đây mình chỉ muốn Muốn điểm qua một số Khái niệm và một cách cái cách sử dụng trong Java ngắn gọn thôi thì về cơ bản mảng là một loạt các dữ liệu những những cái thành phần dữ liệu giống nhau và được sắp xếp thành một dãy thì đấy gọi là mảng ví dụ như các mảng số nguyên các mảng số thực hoặc là các mảng về các cái sâu chuỗi string hoặc là các mảng về các object thì trong Java nó đều hỗ trợ thì ở đây mình đã tạo một class là array demo và một phương thức main thì chúng ta sẽ đi vào cách tìm hiểu về cái cách mà chúng ta khai báo một cái một cái mảng như nào Uh, ví dụ như là khai báo bằng số nguyên in t in thì để khởi khác biệt với một cái biến nguyên bình thường với một cái mảng thì chúng ta đặt dấu móc vuông như này và rồi là arr in t chẳng hạn bằng new in t như này và uh, giá trị đây chúng ta đặt là 10 chẳng hạn ví dụ thế thì đây là cái cách khởi tạo giá trị cho cái biến à, tức là cái cách khai báo khai báo một cái mảng trong Java ngoài ra chúng ta có thể khai báo như này i a r r i n t đây chúng ta thay bằng một hai sẽ bằng thì thay vì chúng ta bằng new thì chúng ta đặt như này hai ba bốn năm ví dụ thế chấm phẩy thế các bạn thấy đây chúng ta có hai cách uh, i n t bằng new in 10 và một cái là bằng in như này thì cái trường hợp đầu tiên chúng ta khai báo một cái mảng tức là chúng ta khởi tạo một cái mảng có 10 phần tử và 10 phần tử đấy chúng ta chưa biết giá trị thì về 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 cái khối khối lệnh cơ bản à về cái um, dữ liệu nguyên thủy trong Java thì mặc định dữ liệu của mấy cái thằng này đấy là giá trị không thì như các bạn đã biết trường hợp thứ hai là chúng ta khởi tạo một cái mảng có các giá trị là từ 2 3 4 5 tức là có nghĩa là cái thằng này nó có 4 phần tử bốn phần tử và với giá trị đã được cho trước như này thì các bạn lưu ý là trong mảng của Java nó sẽ được khởi tạo từ giá trị số 0 không đến ở đây 10 thì có nghĩa là không đến 9 và ở đây 4 thì có nghĩa là không đến 3 tức là cái độ dài của nó trừ đi một và như các bạn cũng biết là cái phương thức main thì nó tham số truyền vào nó cũng là một mảng mảng các string thì là về về mảng Java à, à, mình đây minh minh họa cách sử dụng cái mảng này ở đây ví dụ ra sử dụng ống for là in t i bằng không chấm phẩy i nhỏ thua a r r i chấm à, len chấm phẩy i cộng cộng và để để system chấm ao chấm bring như này a r r i n t một mở ngoặc i thì các bạn thấy đây là cách chúng ta duyệt các phần tử của mảng tức là chúng ta ở đây nha các bạn sẽ thấy là biến chạy y là tức là cái index của của array tức là nó sẽ từ không đến cái độ dài nhỏ hơn nhỏ hơn nhỏ hơn cái lang này tiếp đến là in ra cái giá trị thì ở đây các bạn sẽ thấy là array tức là tên của mảng xong đấy đến phần tử được đặt trong cái dấu mọc vuông như này mọc vuông như này và y thì là cách chúng ta duyệt các phần tử của, của mảng thì bây giờ chúng ta chạy cái này thì nó sẽ in ra một loạt cái giá trị của cái thằng số 1 đấy À, thằng số 1 thì như tôi đã nói thì các cái dữ liệu nguyên thủy của nó được khởi tạo giá trị 0 thì thành ra nó sẽ in ra 10 thằng số 0 ví dụ như bây giờ chúng ta thay giá trị 2 đây à, array 2 thì thực hiện chạy ý à, bởi vì đây nó là số 2 <cười> xin lỗi các bạn à, nó sẽ chạy in ra giá trị 2 3 4 5 thì đây là về về cách duyệt giá trị của 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 mảng à, vấn đề tiếp theo và các bạn tôi đã nói thì nếu mà chúng ta đặt như này thế này thì có nghĩa là chạy khi nó sẽ báo cái gì nhé các bạn sẽ chú ý nhìn đây thì các bạn sẽ thấy à, nó sẽ báo là uh, array index out bao exception có nghĩa là cái cái index của cái thằng mảng này chúng ta duyệt là nó đã vượt qua giá trị ví dụ d bằng 4 thì mặc dù chúng ta khai báo mảng với 4 phần tử nghĩa là từ 0 đến 3 thì bây giờ chúng ta y bằng bằng len của nó tức là bằng 4 tức là chúng ta duyệt bằng cái array int24 thì như vậy là nó không tồn tại cái index này thì nó sẽ báo lỗi 
thì trong các trường hợp mà các bạn sử sử dụng với các mảng hai chiều ba chiều hoặc là các cái sâu chuỗi thì những cái vấn đề mà index này thì các bạn gặp rất nhiều và các bạn trong quá trình lập trình thì các bạn nên chú ý à, thêm một cái nữa là ngoài những cái biến như này thì chúng ta có thể khai báo như này chẳng hạn in t an string như này ar string bằng new string ví dụ chúng ta khai báo một cái màng mảng về số chuỗi thế đến là mảng chính của cái này array demo ar ar demo ví dụ như này thì đây là cái cách mà chúng ta khai báo cho các mảng về các object thì tương tự như các cái loại về biến nguyên thủy thì chúng ta chỉ cần thay cái tên của đối tượng ở đây tôi thay tên object ở đây string array demo rồi ở đây chúng ta cũng bằng new những cái loại như này tương tự giống hệt nhau thì đấy là về cái cách khai báo à, ngoài ra tôi sẽ khai báo một cái mảng hai chiều ở đây int hai chiều thì các bạn sẽ có hai cái dấu móc như này arr int 3 bằng new int ví dụ như mảng như này 2 và 3 rất đơn giản thế này thôi thì ở đây chúng ta thay vì cái việc này chúng ta có thêm một vòng for nữa for int z bằng 0 bằng 0 chấm phẩy à, z nhỏ thua các bạn thì ở đây chúng ta thay những cái giá trị này bằng giá trị 2 ví dụ như đây 2 và y nhỏ thu 3 z nhỏ thu 3 và z cũng cộng cộng thì ở đây chúng ta in ra cái giá trị là y là t3 của y và của z như này thì các bạn sẽ thấy các chỗ ship f chạy thế đây các bạn sẽ thấy <cười> bởi vì nó toàn bộ cái giá trị không mà thì ở đây các bạn sẽ thấy là nó sẽ in ra cái cấu trúc như này thì nếu mà các bạn muốn để cho nó đẹp ấy, thì làm như này đầu tiên là chúng ta đây là cái cách mà chúng ta in in cái cấu trúc mảng một cách dễ hiểu thì đây là cấu trúc for bên trong à, sau đấy các bạn cộng thêm một cái dấu cách như này tiếp đến là chúng ta thực hiện một cái lệnh lệnh in là bình thường ở đây thôi tức là lệnh lệnh để nó nó xuống dòng ấy tức là để nó xuống dòng sau mỗi cái hàng như này rất đơn giản cần chọn ship f à, run. thì lúc này các bạn sẽ thấy nó sẽ in ra một cái mảng hai À, hai, hai hàng và ba cột thì cái cách làm của chúng ta là chúng ta thực hiện một cái lệnh print bình thường tức là cứ một phần tử cách một phần tử cách một phần tử thì đến hết một hàng tức là hết cái giá trị y à, z ấy, tức là hết một hàng tức là hết các cột thì trong đây chúng ta sẽ thực hiện việc xuống dòng trong đây chúng ta hiện như này thì đây là cách chúng ta hiển thị uh, hiển thị một cái mảng mảng ra ngoài màn hình thì đấy là về các cấu trúc array trong java thì hy vọng các bạn nắm bắt được cái cấu trúc mảng này và các bạn nên thực hành thực hành nhiều để chúng ta uh, thuần thục với cái cấu trúc mảng hy vọng là giúp ích cho các bạn uh, hiểu thêm một phần về array trong Java chúc các bạn thành công